Assalamualaikum. Welcome to Nordic Turns. Alan, hi, I'm the student. Thank you. I'm the Shabai. Ke shagat hum jalaatsi Nordic Turns channel. Kya hona chahiye apna Shabai? I'm Asha Gurchi. Apna Shabai bhalo hota chen. I'm the Shorashuri point jo la jaatsi. Karon aaj ke I'm China dark light. I'm video korte. So I'm apna the shamne ekhon theke day light aasha chesta korbo. Beshi, beshi, beshi. Karon dark light video korle I'm nijo demotivated thake. I'm mona hai jara dekhe taro demotivated thake. কিন্তু কিছু করার নেই কারণ এখানে ডে লাইট থাকে হচ্ছে মাত্র 3 থেকে 4 ঘন্টা এখন ম্যাক্সিমাম 5 আওয়ার্স সো এই 5 আওয়ার্স এর মধ্যে আমি অফিসে থাকি আমি এর জন্য ভিডিও করতে পারি না ভালো করে কিন্তু আমি চেষ্টা করব এখন থেকে ডে লাইটের ভিডিও গুলো উইকেন্ডে ভিডিও গুলো করে নেওয়ার জন্য সপ্তাহের সবগুলো ভিডিও যেন আমি আপনাদেরকে ভালো কিছু তথ্য দিতে পারি এনিওয়ে চলে যাচ্ছি আজকের নতুন পর্ব যে পর্ব স্টার্ট হবে হচ্ছে আপনারা যারা নতুন এই চ্যানেলটা এই মাত্র থেকে দেখা শুরু করছেন এই ভিডিও থেকে তাদের জন্য কিছু দিক নির্দেশনা নিয়ে আমি এখন কথা বলবো যারা এই বছর এবং সামনের কয়েক বছর সুইডেনে আসতে চান লেখাপড়া করার জন্য তাদের সম্পর্কে কিভাবে শুরু করবেন সেটা নিয়ে আমি এখন কিভাবে শুরু করবেন পার্ট ফোরে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি প্রথমে যে যেই যেভাবে আপনারা শুরু করতে পারেন আমি কিছু পয়েন্ট এখানে লিখে নিচ্ছি মোবাইল মোবাইলে লিখে নিয়েছি যেন আমার পয়েন্টগুলো আমি ভুলে না যাই এবং যেন সহজেই আপনাদের কাছে আমি ডেলিভার করতে পারি সো প্রথম যে পয়েন্টটা নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে সুইডেনে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের জন্য মাস্টার্স প্রোগ্রামে আমি মাস্টার্স প্রোগ্রাম নিয়ে কথা বলছি মাস্টার্স প্রোগ্রামে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য একটা মাত্র ওয়েবসাইট আছে যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সুইডেনের প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে যে কোনো ধরনের তথ্য এবং অ্যাডমিশন রিলেটেড যে কোনো ধরনের ইনফরমেশান সেই ওয়েবসাইটে গেলেই আপনারা পাবেন সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনস ডট এসই এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনারা ব্যাচেলার এবং মাস্টার্স যে কোনো সাইকেলের জন্য ব্যাচেলার সাইকেলকে বলা হয় ফার্স্ট সাইকেল মাস্টার্স সাইকেলকে বলা হয় সেকেন্ড সাইকেল অথবা গ্র্যাজুয়েট সাইকেল পোস্ট গ্র্যাজুয়েটকে বলা হয় অ্যাডভান্সড সাইকেল বা থার্ড সাইকেল সো আপনারা যারা সেকেন্ড সাইকেলের জন্য অ্যাপ্লাই করতে ইচ্ছুক এ বছর বা তারপরের বছর তারা সবাই এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা আপনাদের ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনসের যত ইনফরমেশান আছে সব ইনফরমেশান পাবেন যে ইনফরমেশানগুলো আমি আপনাদেরকে সাধারণত ভিডিওর মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করি এক্সপ্লেইন করে সেগুলো সেখানে সুন্দর করে লেখা আছে আমি এটা প্রত্যেকটা ভিডিওর মধ্যে এই ওয়েবসাইটটা দিয়ে দিই আপনারা ডিসক্রিপশনে গেলেও এটা দেখতে পাবেন তারপর কীভাবে শুরু করবেন সাধারণত এখানে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশানে অ্যাডমিশানের জন্য দুটো সেমিস্টার থাকে প্রথমটাকে বলা হয় ফার্স্ট রাউন্ড তারপরটাকে বলা হয় সেকেন্ড রাউন্ড ফার্স্ট রাউন্ডের জন্য আপনাকে ফার্স্ট রাউন্ড ফার্স্ট রাউন্ডে দুটা সেমিস্টার আছে একটা হচ্ছে সামার সেমিস্টার একটা হচ্ছে স্প্রিং সেমিস্টার সেকেন্ড রাউন্ডেও দুটা সেমিস্টার আছে সামার সেমিস্টার এবং স্প্রিং অটাম সেমিস্টার এবং স্প্রিং সেমিস্টার সরি আমি ফার্স্ট সাইকেলে ভুল বলেছি ফার্স্ট রাউন্ডে সেটা হবে হচ্ছে অটাম সেমিস্টার এবং স্প্রিং সেমিস্টার সো অটাম সেমিস্টারে যখন সাধারণত ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য অটাম সেমিস্টার হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সেমিস্টার এবং অবশ্যই আপনারা ফার্স্ট রাউন্ডে অ্যাপ্লাই করবেন অর্থাৎ যেটা ষোলোই অক্টোবর থেকে ষোলোই জানুয়ারি পর্যন্ত শুরু হয় অ্যাডমিশনের মেয়াদ থাকে সেই সময়টাতে আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন সেটার জন্য আপনারা লং টাইম ভিসা সহ আরও অ্যাপ্লিকেশনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভালোভাবে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য একটা ভালো সুযোগ পাবেন সেকেন্ড সাইকেলে আমি ফার্স্ট রাউন্ডের স্প্রিং সেমিস্টার এবং সেকেন্ড রাউন্ডের অটাম এবং স্প্রিং দুটার এই তিনটা সেমিস্টারের জন্যই আপনাদেরকে ডিসকারেজ করব কারণ এই সেমিস্টারগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটাই ইন্টারন্যাশনাল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভেতরে যারা আছে যাদেরকে ভিসার অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে না সুইডেনে পড়াশোনা করতে আসলে তাদের জন্য সাধারণত এই রাউন্ডের এই সেমিস্টারগুলো খোলা হয় আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা ফার্স্ট রাউন্ডের ফার্স্ট যে অটাম সেমিস্টার আছেন সেটাতে অ্যাপ্লিকেশান করার জন্য সবাই সবাই প্রস্তুতি নেন আচ্ছা এবার আমি বলতেছি যে সাধারণত আপনার আপনারা কবে থেকে শুরু করবেন এটা এটা এই বছরের জন্য ১৬ই অক্টোবর থেকে অ্যাডমিশনের প্রসেস শুরু হয়েছে আপনারা ১৬ই অক্টোবর থেকে পনেরোই জানুয়ারি পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশান ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনস ডট এসিতে সেন্ড করতে পারবেন এর পরে যদি আপনারা অ্যাপ্লিকেশান সেন্ড করেন তাহলে সেটা লেট অ্যাপ্লিকেশান হিসাবে গণ্য হবে লেট অ্যাপ্লিকেশান হলে কী ধরনের অসুবিধা আছে সেগুলো অন্য অন্য পর্বে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে আমি শুধু এই পর্বে বলবো যে লেট অ্যাপ্লিকেশান হলে আপনি স্কলারশিপের স্কলারশিপ পাবেন না এবং লেট অ্যাপ্লিকেশান হলে আপনি অনেক পেছনে পড়ে যাবেন আপনি ওয়েটিং লিস্টে বা রিজার্ভ লিস্টে চলে আসতে পারেন যেটা আপনার অ্যাডমিশনের জন্য হুমকি স্বরূপ হতে পারে চলে যাচ্ছি পরের পয়েন্টে আপনারা যখন ইউনিভার্সিটি চয়েস করবেন ইউনিভার্সিটি ওইখানে যখন আপনি ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনস ডট এসিতে যাবেন সেখানে আপনি প্রত্যেকট
বা চার সেমিস্টারের যে প্রোগ্রাম সেই সেমিস্টারে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আপনি এক বছরের কোর্সে যদি অ্যাপ্লিকেশন করেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক বছরের বেশিরভাগ কোর্স কিন্তু দুই বছরেরও হয়তো বা কোনো ইউনিভার্সিটি থাকতে পারে আমি জানি না বাট মেকানিক্যাল ছাড়া অন্য অন্য যে কোনো কোর্স সাবজেক্টের জন্যই মোটামুটি যে কোনো ইউনিভার্সিটিতেই দুই বছরের কোর্স এবং এক বছরের দুটোই আছে আপনারা অবশ্যই দুই বছরের কোর্স সিলেক্ট করবেন পার্সন নাম্বার পাওয়ার জন্য পার্সন নাম্বার না পেলে আপনাদের জব পেতে এখানে সমস্যা হবে আপনারা জব পাবেন না এক বছরের কোর্সে হ্যাঁ ব্যতিক্রম থাকতে পারে কিন্তু সেই ব্যতিক্রম নিয়ে অন্য অন্য বিভিন্ন পর্বে আরও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে আচ্ছা আপনারা এক বছরের কোর্সে যারা আসতে চান বা এসেছেন অলরেডি তারা কি ধরনের সুবিধা এবং কি ধরনের অসুবিধা ভেবে এসেছেন বা আসবেন সেটা নিয়ে এক বছরের কোর্সের জন্য আলাদা একটা পর্ব আছে সেই ভিডিওটা আপনারা দেখতে পারেন আমি একটু ডেসক্রিপশনের লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি তারপরে কিভাবে শুরু করবেন শুরুতেই আপনি জেনে নেন ইউনিভার্সিটি যে ইউনিভার্সিটি আপনি সিলেক্ট করছেন সেই ইউনিভার্সিটির ভেতরে গিয়ে আপনি স্পেসিফিক এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টে গিয়ে আপনার এই সাবজেক্টে পড়তে হলে কি ধরনের এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট লাগবে সেই রিকোয়ারমেন্টগুলো সম্বন্ধে আগে জেনে নেবেন গিয়ে যখন আপনি দেখবেন যে রিকোয়ারমেন্টের সাথে আপনার ব্যাচেলারে যে কোর্স আপনি করেছেন বা অনার্সের যে কোর্স করেছেন সেটার সাথে যদি রেলেভেন্ট থাক থাকে এবং কোনো কোনো সময় কোনো কোনো ইউনিভার্সিটি বলে দেয় যে আমার এই যেমন যদি আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং করেন অনেক সাবজেক্টের জন্য বলে দেওয়া হতে পারে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য যে ম্যাথমেটিক্সের থার্টি ক্রেডিট থাকতে হবে অথবা স্ট্যাটিস্টিক্সে থার্টি ক্রেডিট থাকতে হবে সেই রিকোয়ারমেন্ট অবশ্যই আপনাকে মিট করতে হবে যদি আপনি সেই রিকোয়ারমেন্ট মিট না করেন তাহলে সেই সাবজেক্টের জন্য আপনি এলিজিবল হবেন না আমি আপনাকে আবার বলছি সেই রিকোয়ারমেন্ট অবশ্যই আপনাকে মিট করতে হবে এখানে সিজিপিএটা বড় ব্যাপার না বড় ব্যাপার হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট মিট করা আপনারা অনেকে আমাকে সিজিপিএ নিয়ে কোয়েশ্চেন করছেন আমার সিজিপি এত আছে আমি কি চান্স পাবো কিনা আপনি দেখেন স্পেসিফিক এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টে গিয়ে সিজিপিএ ব্যাপারে কিছু লেখা আছে কিনা অথবা ফার্স্ট ক্লাস পেতে হবে অথবা সেকেন্ড ক্লাস হলেও আপনাকে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এই ধরনের কিছু লেখা আছে কিনা যদি এই ধরনের লেখা না থাকে তাহলে দেখবেন যে স্পেসিফিক এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টে আসলে ওরা কী চাচ্ছে যদি ওরা ক্রেডিট চায় যে এই সাবজেক্টগুলোতে এত ক্রেডিট থাকতে হবে তাহলে অবশ্যই অ্যাডমিশন পেতে হলে আপনাকে সেই সাবজেক্টগুলোতে সেই ক্রেডিট থাকতে হবে আদারওয়াইজ আপনি সেই সাবজেক্টের জন্য এলিজিবল না আপনি সেই সাবজেক্ট সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করলেও অ্যাডমিশন পাবেন না আশা করি আপনারা ইনফরমেশনগুলো ঠিক মতো পাচ্ছেন এরপর আপনি জেনে নেবেন যে আপনার টিউশন ফি দেওয়ার জন্য মাঝামাঝি কতটুকু সময় আপনার আছে কারণ আপনি যখন জানুয়ারি পর্যন্ত যখন আপনি পনেরোই জানুয়ারিতে আপনি অ্যাপ্লিকেশন সেন্ড করে দেবেন এরপর পহেলা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অর্থাৎ ফার্স্ট অফ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আপনার নির্দিষ্ট একটা টাইম থাকবে ডকুমেন্টস পাঠানোর জন্য কি কী ডকুমেন্টস পাঠাবেন সেটা ডকুমেন্টসের জন্য আলাদা কিছু ভিডিও আছে সেগুলো দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি শুধু এখানে ছোট্ট করে একটু বলতে পারি যে আপনি ডকুমেন্টসের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের ডকুমেন্টস আপনি আপলোড করতে পারেন শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট আপনাকে এ বছর নতুন নিয়ম করেছে যে অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট আপনাকে ইউনিভার্সিটিতে পাঠাতে হবে গত বছর ছিল কিন্তু এ বছর আর একটু শিথিল করেছে যেমন আপনি অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট আপনি যদি কালার স্ক্যান করে সেটা যদি প্রিন্ট আউট করেন এবং সেটা যদি রেজিস্টারের কাছ থেকে সত্যায়িত করে সেই রেজিস্টার সে রেজিস্টারের যে খাম আছে শুধুমাত্র রেজিস্টার এটাকে সত্যায়িত করতে পারবে কোনো টিচার দ্বারা সত্যায়িত করলে সেটা অ্যাকসেপ্টেড হবে না আপনাকে রেজিস্টার দিলে সত্যায়িত করে ইউনিভার্সিটির যে খাম আছে সেই সিল আলা খাম নিয়ে সুন্দর করে সিল গালা করে সেটা আপনাকে আপনার নিজ খরচে আপনাকে ইউনিভার্সিটি থেকে নিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে এমনভাবে পাঠাতে হবে যেন মনে হয় ইউনিভার্সিটি নিজে এটা পাঠিয়েছে আপনি পাঠিয়েছেন এটা যেন মনে না হয় এবং সেই খামের ভেতরে কোনো রকমের কাভার পেজ বা কোনো কিছু থাকবে না শুধু আপনার অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টটা থাকবে যদি আপনি এমবিএ করে থাকেন বা আপনার যদি মাস্টার্স থাকে আপনি মাস্টার্স যদি একই ইউনিভার্সিটি থেকে করে থাকেন তাহলে দুটো একসাথে পাঠাতে পারবেন যদি আলাদা আলাদা ইউনিভার্সিটি থেকে করে থাকেন তাহলে আলাদা আলাদা ইউনিভার্সিটির খামে আপনাকে সুন্দর করে এটা পাঠিয়ে দিতে হবে যেন মনে হয় সেই ইউনিভার্সিটি থেকেই আপনার ট্রান্সক্রিপ্টটা এখানে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনস ডট এসিতে এসেছে আমি আপনাদেরকে এর আগেও বলেছিলাম এই ইনফরমেশনগুলো এখন যারা নতুন করে ভিডিও দেখছেন বা নতুন করে অ্যাপ্লি অ্যাপ্লিকেশন করার চিন্তা করছেন তাদের জন্য আমার এই ভিডিও যে কীভাবে শুরু করবেন কীভাবে প্রসেসটা প্রসেসটা কী সুইডেনে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য সেটা পুরোটাই একটা সামারি হিসেবে দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা চলে যাচ্ছি তার তার পরের পয়েন্টে আপনারা যখন পহেলা ফেব্রুয়ারির মধ্যে আপনাদেরকে এই ডকুমেন্টসগুলো আপলোড করতে হবে ডকুমেন্টসগুলো আপলোড করার পর আপনারা এখানে কি কী ধরনের ডকুমেন্টস আপলোড করবেন
গুলগুলো চলে আসবে সেটাও আপনি সুন্দর করে পাঠাতে পারবেন ইউনিভার্সিটি থেকে যদি কোনো ধরনের অ্যাওয়ার্ড পেয়ে থাকেন আপনার সেটাও আপনি অ্যাড করতে পারবেন যদি ইউনিভার্সিটির রিকোয়ারমেন্ট থাকে এরকম কিছু আপনি এছাড়াও আপনি আপনার বিভিন্ন ধরনের জব এক্সপিরিয়েন্স আপনি ইউরোপাস ফরমেটে অ্যাড করতে পারবেন অর্থাৎ সিভিতে অ্যাড করতে পারবেন যদি ইউনিভার্সিটি ইউরোপাস ফরমেটে সিভি চেয়ে থাকে তাহলে এছাড়া স্কলারশিপের জন্য আপনাকে ইউরোপাস ফরমেটে সিভি ফিল আপ করে স্কলারশিপের অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে সেটার জন্য আমি পরে অন্য কোনো ভিডিওতে আসছি এখন আমি জেনারেল একটা একটা গাইডলাইন দিচ্ছি যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশনের জন্য আপনাদেরকে কোথা থেকে শুরু করে কোথা থেকে শেষ হবে আচ্ছা তারপর আপনারা পহেলা ফেব্রুয়ারির মধ্যে একাডেমি ট্রান্সক্রিপ্টে পাঠিয়ে দিলেন আবার পাঠিয়ে দিলেন হচ্ছে আপনার আপনার আবার ডকুমেন্টসগুলো আপলোড করে দিলেন এখন এখানে কথা হচ্ছে আপনি যেটা পাঠাবেন সেটা কখনোই আপলোড করবেন না কারণ যদি দুইটা দুটাই করেন আপলোডও করেন আবার পাঠানো তাহলে আপনার ইউনিভার্সিটির যে প্রসেস সেই প্রসেস বিঘ্ন ঘটবে প্রসেসে এবং আপনার অ্যাপ্লিকেশান তারা অনেক দেরিতে আপনার অ্যাপ্লিকেশান প্রসেস করবে সো আপনি দুইটা একসাথে করবেন না যে ডকুমেন্টসগুলো আপনি আপলোড করেছেন সেগুলো আপনি পাঠাবেন না শুধুমাত্র ট্রান্সক্রিপ্টগুলোই পাঠান বাকিগুলো সবগুলোই আপনি আপলোড করতে পারবেন দ্যাটস ভেরি ইজি আই থিঙ্ক যদি ইউনিভার্সিটি স্পেশালভাবে কিছু চায় আপনার কাছে তাহলে সেটা আপনি পাঠাতে পারেন ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু এছাড়া আপলোড এবং ডকুমেন্টস দুটোই একসাথে পাঠানোর কোনো দরকার নেই আচ্ছা এরপরে আপনি পহেলা ফেব্রুয়ারির মধ্যে আপনি এগুলো সব করে ফেললেন পহেলা ফেব্রুয়ারির পরে ইউনিভার্সিটি যদি আপনাকে কোনো মেল দেয় যে আপনি এই ডকুমেন্টসটা আপনি পাঠান নাই আপনাকে আবার পাঠাইতে হবে তাহলে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লেট অ্যাপ্লিকেশন হবে সেই জন্য আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করি পহেলা ফেব্রুয়ারির আগে যত ডকুমেন্টস আসে সব ডকুমেন্টস আপনারা ভালো করে দেখে শুনে বুঝে চেক করে তারপরে সেগুলো আপলোড করেন এবং পাঠান যদি আপনারা ভুলে কোনো ডকুমেন্টস আপলোড করে দেন তাহলে সেটা কিছু করার নেই কারণ আপনি সেটা ডিলেট করতে পারবেন না কিন্তু যেটা সঠিক আছে সেটা আপনি সুন্দর করে সঠিক লিখে আপডেটেড লিখে সেটা আপনি আবার আপলোড করুন তাহলে আপনি আশা করি কোনো সমস্যা হবে না আর আরেকটা জিনিস বলে রাখছি যে আপনারা যদি এরকম হয় যে একই ইউনিভার্সিটির আপনার সার্টিফিকেট আছে চারটা সার্টিফিকেট আছে বা একই ইউনিভার্সিটির দুটা সার্টিফিকেট আছে আপনি এই দুটা একসাথে পিডিএফ করতে পারবেন একসাথে পিডিএফ করে একসাথে ডাউনলোড করতে পারবেন কিন্তু তা আবার করেন না যে আইএলসি সার্টিফিকেট ও সার্টিফিকেট মেন সার্টিফিকেটের সাথে আপনি একসাথে পিডিএফ করে দিয়ে দিলেন এটা যেন না হয় প্রত্যেকটা যে ডকুমেন্টস যেগুলো আপনি আপলোড করবেন সেই ডকুমেন্টসগুলো যেন অবশ্যই অবশ্যই সুন্দর করে নেইম দেওয়া থাকে অর্থাৎ রিনেইম করা থাকে রিনেইম যদি না করা থাকে তাহলে কিন্তু আপনি পরবর্তীতে বুঝতে পারবেন না আপনার কোন ডকুমেন্টস আপলোড হয়েছে কোনটা আপলোড হয় নাই সো আশা করি এই ব্যাপারটা আপনি মাথায় রাখবেন এরপর পহেলা ফেব্রুয়ারির পর আপনাকে আর কিছু করতে হবে না আপনাকে শুধু ওয়েট করতে হবে অ্যাডমিশনের জন্য সেকেন্ড অফ ফেব্রুয়ারি থেকে স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশান শুরু হবে অর্থাৎ সুইডিশ ইনস্টিটিউট স্টাডি স্কলারশিপ এস আই এস এস স্কলারশিপের মাত্রা শুরু হবে সময় শুরু হবে তখন আপনাকে স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে ওটা নিয়ে আমি পরে অন্য কোনো ভিডিওতে আসছি স্কলারশিপ নিয়ে আলাদা স্কলারশিপ প্লে লিস্টে থাকছে কোনো আরও নতুন কিছু ভিডিও আচ্ছা তারপর আপনাকে শুধু ওয়েট করতে হবে আপনাকে এরকমভাবে ওয়েট করতে হবে ছয়ই এপ্রিল পর্যন্ত ছয়ই এপ্রিলে আপনার একটা ফাইনাল রেজাল্ট আসবে এর মাঝখানে একটা ইনিশিয়াল রেজাল্ট আসবে যখন আপনাকে চুজ করতে হবে আপনি আসবে আপনি কি এই সাবজেক্টটা পড়বেন কি পড়বেন না যদি না পড়েন তাহলে সাথে সাথে নেগেটিভ দিয়ে দিবেন কারণ আপনার পরে যে ছেলেটা আছে সেই ছেলেটা হয়তো চান্স পাবে আর যদি আপনি আসেন যদি আপনি আসেন বা ইউনিভার্সিটিতে এই ইউনিভার্সিটি পড়তে আগ্রহী হন তাহলে সেখানে ইয়েস দিয়ে দিবেন অ্যাকসেপ্ট দিয়ে দিবেন তাহলে আপনার পজিশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আপনি এই সাবজেক্টটি পড়তে চান এবং পরবর্তীতে ছয়ই এপ্রিলে যেই যেই নোটিফিকেশানটা আসবে কন্ডিশনালি অ্যাডমিটেড লেখা সেখানে আপনাকে আর কিছু করতে হবে না তখন আপনি জাস্ট টিউশন ফি ইনভয়েস পাঠিয়ে দিবে আপনি ইনভয়েস অনুযায়ী টিউশন ফিটা দিয়ে দিবেন আপনাকে ইনভয়েস ইনভয়েসটা পাঠানো হবে হচ্ছে আপনি যখন অ্যাডমিটেড হবেন তার মিনিমাম এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনাকে ইনভয়েস পাঠানো হবে এবং সেই ইনভয়েস পে করার জন্য বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন রুলস ফলো করে কেউ কেউ এক মাসের মতো সময় দেয় কেউ কেউ দশ দিনের সময় দেয় কেউ বিশ দিনের সময় দেয় সাধারণত আমাদের হ্যামস্তার ইউনিভার্সিটি গৌতমবার্গ ইউনিভার্সিটি এক মাসের জন্য এক মাসের মতো সময় দিয়ে থাকে মে মাসের পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত সাধারণভাবে সময় পাওয়া যায় ইনভয়েসের টাকা পরিশোধ করার জন্য সো আপনারা সেভাবে মোটামুটি অর্থনৈতিকভাবে ফিনান্সিয়ালভাবে আপনারা সেভাবে প্রিপারেশান নেন এবং যখন আপনি অ্যাডমিশান অ্যাডমিশানের ফি দিয়ে দিবেন টিউশন ফি দিয়ে দিবেন টিউশন ফি দিয়ে দেওয়ার পর আপনাকে ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে অর্থাৎ এর আগে আপনাকে ব্যাংকে আপনার যেই পরিমাণ টাকা আপনার রাখতে হবে সেটার জন্য ব্যাংক স
সেই সেই ভিডিও সেই সেই ভিডিও দেখে কি পরিমাণ টাকা আপনাদের ব্যাংকে থাকতে হবে আপনার ডিপেন্ডেন্টের টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে থাকলে সমস্যা নাই কিন্তু মাইগ্রেশন এজেন্সি চায় যে আপনার আপনার টাকাটা আপনার অ্যাকাউন্টে আপনার বাচ্চার টাকাটা আপনার অ্যাকাউন্টে অর্থাৎ যে স্টুডেন্ট তার অ্যাকাউন্টে আর ডিপেন্ডেন্টের টাকাটা ডিপেন্ডেন্টের আলাদা একটা অ্যাকাউন্টে থাকুক এটা মাইগ্রেশন ওয়ার্কে চায় সো আমি মনে করি যে ওরা যেটা চায় সেটাই করা উচিত আপনারা আশা করি যে আপনারা আলাদা আলাদাভাবে এই অ্যাকাউন্টে টাকাটা দেখাবেন সো তারপরে আপনি ব্যাংক স্টেটমেন্ট নেবেন এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট নিয়ে আপনি ভিসার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে দিবেন ভিসার অ্যাপ্লিকেশন কীভাবে করতে হয় সেটা নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও থাকবে এবং সেগমেন্ট অনুযায়ী এবং সেই ভিডিও দেখে আপনারা ভিসার অ্যাপ্লিকেশন কীভাবে করতে হয় সেটা আশা করি আপনাদের উপকার হবে আপনারা সেটা ভিসার অ্যাপ্লিকেশন সেন্ড করতে পারবেন ভিসার অ্যাপ্লিকেশন করার পর ভিসে ভিসা অফিসার আপনার অ্যাপ্লিকেশান দেখবে এবং যদি মনে করে যে আপনার ইন্টারভিউ নিতে হবে তাহলে আপনার ইন্টারভিউ হবে ইন্টারভিউ হওয়ার পর আপনার যদি মনে করে তারা যে আপনি ভিসা পাওয়ার জন্য এলিজিবল তারপর আপনাকে আবার তারা কল করবে এবং তখন গিয়ে আপনি আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং আপনার ছবি আপনার ফ্যামিলি নিয়ে গিয়ে তুলে আসবেন যদি সবার ভিসা হয় তাহলে এবং সে অনুযায়ী আপনি দুই থেকে তিন সপ্তাহ পরে আপনার ভিসা কার্ড যেটা ইউটি কার্ড বলা হয় সেই ইউটি কার্ড আপনি আপনার হাতে পাবেন এরপর আপনি এয়ারপ্লেনের টিকিট কেটে আপনি নিজের মতো করে প্রিপারেশন নিয়ে আপনি সুইডেনে মাস্টার্স ডিগ্রি করার জন্য চলে আসতে পারবেন আমি সামারি দেওয়ার চেষ্টা করেছি একটা যে প্রসেসটা কি সবাই জানতে চাচ্ছে আমার কাছে যে ভাইয়া আমি প্রথম থেকে শুরু করতে চাচ্ছি তো আমার প্রসেসটা কি আমি কিভাবে আগাবো সামনে তো আপনি এই হচ্ছে প্রসেস এছাড়া আর কোনো প্রসেস নাই যারা কুয়েত দুবাই বা অন্য কোনো জায়গা থেকে আমাকে কোয়েশ্চেন করছেন যে ভাইয়া আমি পড়ালেখা করতে চাই না বাট আমি পড়ালেখা ছাড়া অন্য কোনো ভিজিট ভিসায় বা এসে আমি থাকতে পারবো কিনা বা ওয়ার্ক করে করতে পারবো কিনা ওয়ার্ক ভিসা পাবো কিনা এখানে সুইডেনে কোনো ওয়ার্ক ভিসা দেওয়া হয় না স্টুডেন্ট হিসাবে এসে আপনাকে ওয়ার্ক ভিসা ওয়ার্ক পে তারপর ওয়ার্ক ভিসায় আপনাকে সুইচ সুইচ করতে হবে অথবা আপনি ভিজিট ভিসায় আসলে নব্বই দিনের মধ্যে আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে যদি না যান তাহলে সেটা ইলিগাল এবং সেই ইলিগাল অনুযায়ী পুলিশ আপনার উপর একটা ব্যবস্থা নেবে সাধারণভাবে এরকমভাবে সুইডেনে কেউ ইলিগালভাবে থাকতে পারে না একদিনও থাকতে পারে না সো আপনাকে চলে যেতে হবে সো ভিজিট ভিসায় এখানে এসে কোনো রকমের কোনো সুবিধা করার কোনো সুযোগ নেই আশা করি আপনারা উত্তরগুলো ঠিক মতো পাচ্ছেন আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে এই প্রসেসগুলো বলে সুন্দরভাবে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য আমি খুব গর্বিত এবং খুব আনন্দিত যে আমার নডিক টার্নস চ্যানেল বারো হাজার সাবস্ক্রাইবার্স পেয়েছে এবং থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি থাউজেন্ডসেরও বেশি ভিউজ পেয়েছে আপনারা যারা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে আছেন যারা পড়ালেখা করতে সুইডেন অথবা নডিক কান্ট্রিজগুলোতে আসতে চান আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন শেয়ার করুন ছড়িয়ে দিন বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মেধাবী স্টুডেন্টদের মাঝে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম